ahí no se nos escapa la actualidad. Y, y bueno, hoy ha sido el primer día de la vacunación. La vacunación. Y para eso... Yo tengo un invitado ahora porque quiero hablar un poquito de este tema y que alguien que tenga, digamos, todo el panorama eh, de la actualidad nos conteste algunas preguntas y nos dé sus opiniones al respecto. Buenas noches, Augusto Sonday. Buenas noches, Madali. Un gusto de estar contigo. Oye, Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te noto algo diferente, pero te has teñido el pelo de mi color, creo. <risa> Bueno. No, me estoy rejuveneciendo como Daniel Urresti. ¿Qué? Por favor, no vayas a su cirujano, ¿ah? ¿eh? No. <risa> bueno, dime, eh, estaba yo viendo todo lo que hoy día pasaba y de verdad, como creo que como cualquier otro ciudadano peruano, como tú, como los comunicadores, estamos felices que se esté iniciando las vacunas a quienes han estado en la primera línea de batalla, como es el personal médico, el personal de salud. Desgraciadamente, creo que, por ejemplo, creo que a salud se le ha dado 30 mil dosis. Con 30 mil dosis creo que no se llega a vacunar a todo el enorme personal de salud. Y ahora, por ejemplo, he estado escuchando que hay no solo la fase 1, sino que ahora está subdividida, la fase 1A, porque recién en la fase 1B van a venir los policías, los bomberos, y de repente va a haber una fase 1C. Entonces, eh, ¿cuál es tu, digamos, tu opinión sobre lo que está pasando en estos momentos en el país? Bueno, el día de ayer, revisando las portadas, el único diario que se acordó de hacer periodismo fue Gestión, que puso en su primera plana, llegan 300.000 vacunas, que es bueno, como bien mencionas, pero el personal de primera línea, en realidad, suma 3.200.000. Entonces, esa era la noticia. Lo que pasa es que en nuestro país vivimos en una dicotomía muy infantil, que es, o todo es bueno, o todo es malo. Si uno critica algo de esta gestión, ah, es un aguafiestas, es un negativo, y eso no es así. Evidentemente tenemos que estar contentos por la llegada de 300.000 vacunas, pero también podemos decir, eso es insuficiente, podemos preocuparnos y manifestar nuestras dudas respecto de cómo se va a finalmente llevar a cabo esta campaña, si las otras vacunas van a llegar en los tiempos destinados, si los nuevos acuerdos con los laboratorios van a permitir que sea la vacunación considerando las cadenas de frío que son más exigentes en las vacunas de Pfizer, por ejemplo. Exactamente. Entonces, todas estas son, son preguntas legítimas que uno se puede hacer. Y también es válido hacer críticas respecto de lo que pensamos que no se está haciendo de la mejor manera. Menciona lo de salud. Efectivamente, hay reclamos incluso de Ancash que no han recibido ninguna vacuna. Ancash es una región muy golpeada de salud en Ancash, no tiene nada hasta ahora. Exactamente. Entonces, estas son menciones que se, se pueden hacer para precisamente mejorar donde hay carencias. Pero sí. si todos salimos a celebrar como si fuera el Perú el campeón del mundo y, y, y simplemente no, nos eh, deshacemos en celebrar y, y, y en, en, en una cobertura eh, exagerada respecto de un acontecimiento importante, ¿cierto? Pero no le damos ninguna otra perspectiva, ni permitimos un espacio de crítica, Crítica constructiva, claro está, pero siempre tiene que el periodismo incomodar un poco y abordar los problemas de una manera integral y más amplia. Aquí, como te repito, vivimos en el blanco negro, bueno o malo, estás a favor o estás en contra, y, y así no bien es, sabemos que, que la vida discurre por esta amplia área gris en donde precisamente tiene que ubicarse el periodismo porque ahí es donde está la verdad. Así es, qué pena ¿no? que solo un medio haya dicho lo que es evidente. Solamente en personal sanitario para personal sanitario, solo para personal de salud se necesitaría un millón doscientas mil dosis. Y es bueno escuchar las opiniones del resto, porque creo que el Perú entero, la comunidad, nuestros televidentes, nuestros, la gente que sigue los diarios, tiene que tener varias perspectivas y varias opiniones para su, sacar su propia opinión al respecto. Pero no podemos tampoco hacerles creer que estamos viviendo en una burbuja de la más linda, cuando se van a topar en unas semanas más con una realidad diferente. Porque la realidad nos va a ganar, 
la realidad nos va a estrellar contra el piso. Cuando comencemos, ¿no? Cuando la, el, es el médico, esta, el titular que estábamos viendo, el primer médico que se vacunó en el hospital San Bartolomé, me hubiera gustado que mi vacuna se la apliquen a mi mamá o a mi hija, ¿no? Y es, es el sentir de todos. Todos queremos que a tu papá, tu papá viejito, ves en su casa, ojalá pudiera recibir rápidamente la vacuna. ¿No? O sea, todos tenemos como que ese sentir es cierto y todos quisiéramos que todos los policías que están en primera línea también mañana mismo reciban su vacuna. Es una preocupación nacional. Pero eh, yo, yo hoy día... Pero los policías nomás son 500 mil, Solo policías. Así es. Yo creo que... Y son dos dosis que tienen que aplicar. Entonces, tienen que tra eh, eh, tratar de establecer un cronograma que más o menos pueda distribuir las limitadas vacunas que tenemos al personal. Eh, el primario, que también incluye a los policías, incluye a muchos otros trabajadores, los que no bomberos, son los policías, civilistas, son los, así es, y, y, y entonces va, va a ser complicado. Es positivo que hayan llegado por fin 300.000 mil vacunas a, a nuestro país y que ya se está empezando a vacunar a los trabajadores de primera línea. Yo he estado con intensivistas en, en las UCI COVID y he vivido de primera mano el sufrimiento de ellos, han visto a sus colegas morir jóvenes doctores Así en es. todas las regiones no, porque es... no están protegidos y ellos entregan todo, entregan sus vidas entonces eso hay que celebrarlo lógico, sí. nuestro Pero agradecimiento sin fin para manifestar nuestras preocupaciones respecto de lo que se viene Augusto, y eso es lo que tiene que hacer el periodismo exactamente, y tenemos que estar preocupados todos por lo que se viene, porque la gente se sigue muriendo los hospitales ya no tienen capacidad para recibir más eh, enfermos en unidad de cuidados intensivos hoy salió no, y el oxígeno y el oxígeno, el oxígeno es un problema gravísimo. Producimos 350 toneladas al día y hay una demanda de, 300, eh, de 400 toneladas al día, ha denunciado el día de hoy la Defensoría del Pueblo. Es gravísimo. Y todo lo que supuestamente tenía que implementar el MinSA, las plantas, son como 45 plantas de oxígeno en no MinSA, otras 10 o 15 más en el salud, no se han hecho. No se han hecho. Es cierto. Entonces, ¿eso podemos es que... reclamarlo o somos aguafiestas también? Es Porque que hay, la gente pero, está pero que sí, las pero sí. en, en los hospitales públicos, ¿no? Pero, pues exactamente, y creo que a los periodistas nos corresponde reclamar por esa gente que está haciendo cola, que está durmiendo en la calle, que está esperando el oxígeno desesperadamente para sus familiares. Tenemos que hacernos eco de ellos. No podemos solamente salir y decir, ¡ay, miren esta cola, qué terrible, qué pena! Y, ¿Pero por qué no se hizo? durante este, Nosotros hemos tenido tiempo, creo que todos ya... Ya se sabía que la segunda ola se venía en diciembre, a fines de diciembre. Se pudo haber preparado, nos pudimos haber preparado, pero realmente hemos tenido gente inoperante que no lo ha hecho. Un Estado que no ha trabajado al ritmo de lo que esta enfermedad nos, nos, nos abruma. ¿Has escuchado lo que ha dicho Martín Vizcarra? A mí me parece... Es que estamos conectados, Magali. Es que eso era justo lo que te iba a comentar. 300, eso, dice, eso que dice, es, 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 que es conchudo lo que ha dicho. Critica que las 300.000 mil vacunas no alcanzan para la primera línea de salud, ¿no? Ha hecho una crítica cuando esta crisis la estamos pasando por su incompetencia, porque él, él debió firmar la ley, él debió firmar las compras de las vacunas antes de irse. Claro, esta es una denuncia que salpicó en su semanario Hildebrand en, en su momento, cuando se supo que efectivamente la canciller había descartado el primer contrato de 9.9 millones de vacunas con Pfizer por una cuestión eh, de, de un reclamo eh, absolutamente oportuno y que no tiene ninguna importancia cuando se trata de salvar vidas de peruanos. No les gustó cómo estaba el contrato, los términos que les habían puesto en el contrato porque había un posible embargo de bienes de la Cancillería. Mira, yo entrego todas las embajadas con tal de tener 9 millones de vacunas para para vacunar a, a mi población. Y eso ha sido algo que se descartó en septiembre, noviembre del año pasado. Entonces, él descartó la compra de 9.9 millones de vacunas y pasamos al final de la cola. ¿Quién sabe si esas vacunas hubieran llegado ya en mayor cantidad y hubiéramos podido campaña hace mucho tiempo atrás? Es el, el descaro más absoluto que Martín no, Vizcarra salga sí. a decir eso ahora. ¿Y sabe por qué no, no pudo él concentrarse en hacer los contratos con las compañías de vacunas que gobiernos como el de Chile, eh, Sebastián Piñera, Piñera, en mayo 
Con, Piñera, eh, en mayo ya había ya. contratado con diversos laboratorios, tiene 90 millones, ya vacunaron a un millón, están al costado, son nuestros vecinos. Así Tienen es. el mismo potencial que, que Perú, claro, es un país más... Sí, pero resol más resol sin duda. resolvieron más rápido, pues resol tomaron decisiones claro, ante una pero emergencia. Ma pero Martín Vizcarra estaba distraído con el caso Richard Swing, está... Estaba distraído con, con sus asesores, sí, exactamente. estaba viendo las denuncias que le venían del equipo especial y al final se le pasaron los días y no se hizo nada. Y esa es responsabilidad suya, que venga a reclamar ahora para tratar de... No, sacar me parece un descarado. Tipo de bien político descarado. Es, es, es de, de espanto, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo en que los gobiernos regionales y los privados y las empresas privadas traigan las vacunas? Que se autoriza y más, se acaba de presentar un proyecto de ley al Congreso por Mónica Castañeda, acaba de presentarlo ahora mismo. ¿Tú crees que se apruebe? ¿Tú crees que acepten en el Congreso que se abra? Porque ahorita va a haber un mercado negro. ¿Has visto que ya se están ofreciendo vacunas en las redes sociales? Increíble. Sí, bueno, en el Perú ese problema es un problema latente, ¿no? Y yo creo que lo, lo mejor es tratar de abrir todas las opciones posibles para que haya mayor posibilidades de vacunar. Si es que los privados pueden dar ese servicio y hay gente que está dispuesta a pagar, pues bueno, está bien, y así vamos sumando así vacunas. Es. Lo que pasa es que eso se había bloqueado antes, porque imagínate que llegase pues la vacuna para los privados antes de la vacuna para la población que pueda ofrecer el Estado. Sería Pero una creo vergüenza. que, que en este momento el Estado debería de ser un poco más abierto a la ayuda privada. Debería de hacerlo. Sí, claro, creo todo yo, suma. De todas maneras. Exactamente. Es, sí. Muy bien, gracias por tu opinión, por estar al tanto de esto. Gracias, a Augusto Sonde, por tu colaboración. Esperamos verte pronto en televisión y en programa propio. Muchas gracias, Magali. Un gusto estar contigo, Nos como vemos. siempre. Siempre las voces gracias. incómodas como las tuyas le dan un refresh al periodismo diario y cotidiano. Gracias. Muchas gracias, gracias por darme la oportunidad. Gracias, Magali. Gracias a ti.